हेलो फ्रेंड वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव मैं हूं सागर आज अपने इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं यस बैंक के स्टॉक के बारे में दोस्तों यहां पे क्या कुछ बड़ा होने वाला है यस बैंक के स्टॉक में और क्या कोई बड़ी डील जल्द होने वाली यस बैंक में जिसके बाद यस बैंक का स्टॉक टर्न अराउंड हो जाएगा दोस्तों ऐसा यहाँ पे ऐसी उम्मीद इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि एक बड़े इन्वेस्टर्स का नाम निकल के सामने आ रहा है जहाँ जो इस बैंक में इन्वेस्ट करने के इच्छुक है और यहाँ पे अगर वो इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है तो दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ा टर्न अराउंड यस बैंक के लिए देखने को मिल सकता है तो, तो यहाँ पे जेसी फ्लावर लेड ग्रुप में इन्वेस्ट टू बिलियन डॉलर इन यस बैंक दोस्तों यहाँ पे जेसी फ्लावर्स एंड कंपनी के जो मालिक है जेसी फ्लावर्स इनका जो ग्रुप है वो यहाँ पे दो बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट यस बैंक में करने के इच्छुक है दोस्तों जेसी फ्लावर्स कौन है उनके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं पहले इस वीडियो में दोस्तों यहाँ पे जेसी फ्लावर्स एंड कंपनी इज एन अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट फर्म दोस्तों यहाँ पे एक अमेरिकन इक्विटी प्राइवेट फर्म है जहाँ पे इसका जो मेन फोकस होता है वो है इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर दोस्तों यहाँ पे इसका जो मेन फोकस है फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में है द फर्म फाउंडेड इन टू थाउजेंड एंड वन दोस्तों ये फर्म जो फाउंड हुई थी दो हजार एक में फाउंडेड हुई थी और प्राइमरली ये बेस्ड है न्यूयॉर्क सिटी में और इसको रन करते हैं जो वहाँ के बिलेनियर है मिस्टर जे क्रिस्टोफर फ्लावर या कि शॉर्ट में कहा जाए तो जे सी फ्लावर दोस्तों ये फॉर्मर पार्टनर रह चुके हैं दिग्गज ब्रोकरेज हाउस गोल्ड बैंक सेक्स के दोस्तों यहाँ पे अगर इनकी टोटल एसेट्स की बात की जाए यहाँ इस कंपनी की तो 790 करोड़ यूएस डॉलर आंकी जाती है यानी कि 7.9 बिलियन डॉलर इसकी टोटल एसेट यहाँ पे गिनी जाती है अगर इन कंपनी की कुछ इन्वेस्टमेंट की बात की जाए दोस्तों यहाँ पे 21 परसेंट का जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो इंश्योरेंस और री सेक्टर में देखने को मिलता है वहीं अगर बात करें 38 परसेंट का जो इन्वेस्टमेंट है इनका बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिलता है और 18 परसेंट का जो इन्वेस्टमेंट है वो स्पेशलिटी और कंज्यूमर फाइनेंस के बिजनेस में देखने को मिलता है 16 परसेंट का जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो है सर्विस और एसेट मैनेजमेंट ऑफ फिनटेक कंपनियों में और सिक्योरिटी फॉर्म्स में अगर बात करें तो सेवन का लगभग इन्वेस्टमेंट है दोस्तों अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो दोस्तों इनकी वेबसाइट में जाके देख सकते हैं कि इनका किस किस बैंक और किन किन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट यहां पे देखने को मिलता है अब आगे बात करें दोस्तों यहां पे कुछ न्यूज की तो दोस्तों यहां पे जेसी फ्लावर्स एंड कंपनी अ प्राइवेट इक्विटी फंड स्पेशलाइजिंग इन द टर्न अराउंड ऑफ फाइनेंशियल फर्म अराउंड द वर्ल्ड दोस्तों यहाँ पे ये जो फंड है वो इनका जो सबसे मेन काम है और इनका जो स्पेशलाइजेशन है वो है बड़े बड़े फाइनेंशियल फर्म को टर्न अराउंड करने में जो कि लगभग लगभग खत्म होने की कगार में आ जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे ये जो फर्म है अब इसका प्लान है यस बैंक में दो बिलियन डॉलर का लगभग लगभग इन्वेस्टमेंट करने का तो दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर यहाँ पे ये फर्म दो बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट इस बैंक में करता है तो दोस्तों यस बैंक का भी क्या अच्छा खासा टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है और आज जो शेयर के प्राइस चल रहे हैं यस बैंक के वो क्या फिर कभी देखने को नहीं मिलेंगे फ्यूचर में और यहाँ से पूरा यस बैंक का टर्न अराउंड हो जाएगा क्या तो दोस्तों अगर आगे हम बात करें कि किस तरीके से यहाँ पर जो बात चल रही है अबाउट हाफ ऑफ दर्जन इन्वेस्टर्स जो हैं इंक्लूडिंग जे सी फ्लावर्स एंड कंपनी ट्रिल्डन पार्क कैपिटल मैनेजमेंट ओ एच ए यू के पार्ट ऑफ ओका हिल एडवाइजर एंड सिल्वर पॉइंट कैपिटल हैव सेंट एन नॉन बाइंडिंग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड द इन्वेस्टमेंट कूड भी इन टू स्टेजेस दोस्तों यहाँ पे बहुत से इन्वेस्टर हैं जो कि यहाँ पे तकरीबन तकरीबन अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसमें इन सारे बड़े इन्वेस्टर्स का नाम है और इन्होंने नॉन बाइंडिंग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे भेजा है इन्वेस्टमेंट के लिए लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होगा वो एक ही बार में पूरा पूरा नहीं हो जाएगा यहाँ पे ये जो है वो दो चरणों में दो स्टेजेस में इन्वेस्टमेंट पूरा होता हुआ दिखाई दे सकता है आगे अगर मैं बात करूं द बैंक एंड इट्स फाइनेंशियल एडवाइजर्स आर करेंटली इन डिस्कशन विद दिस इन्वेस्टर ऑन द कमर्शियल टर्म्स तो दोस्तों यहाँ पे जो बैंक है और उसके फाइनेंशियल एडवाइजर है वो इन सभी इन्वेस्टर्स से कमर्शियल टर्म्स पे अभी डिस्कशन चल रहा है इंक्लूडिंग प्राइजिंग की क्या इसकी प्राइजिंग हो सकती है ऑफ देर इन्वेस्टमेंट विच विल बी सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन तो दोस्तों यहाँ कुछ बहुत सारी कंडीशन भी आएंगी अप्रूवल से रिलेटेड साथ ही साथ रेगुलेटरी अप्रूवल देखना पड़ेगा कि आर बी आई यहाँ पे कितनी मंजूरी देता है कि कितना कौन सा इन्वेस्टर कितना परसेंट हिस्सा यहाँ पे ले सकता है कितना यहाँ पे पैसा 
से जुटाया जा सकता है और यहाँ पे किस इन्वेस्टर्स को कितनी स्टेक यहाँ पे प्रोवाइड की जा सकती है तो दोस्तों यहाँ पे सारी प्राइसिंग गाइडलाइंस और सारी की सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन देखी जाएगी उसके बाद यहाँ पे कोई अप्रूवल आगे के चलते हुए मिलता हुआ दिखाई देगा आगे अगर हम बात करते हैं यस बैंक का फाइनेंशियल जो था दोस्तों वो अंदर स्क्रूटनी में आ गया था लास्ट ईयर जब यहाँ पे बैड लोन्स और की संख्या बढ़ते हुए दिखाई दी थी यहाँ पे मैनेजमेंट की अनसर्टेनिटी भी यहाँ पे देखने को मिली थी उसके बाद आरबीआई ने यहाँ पे डिक्लाइन कर दिया था इनके जो फॉर्मर फाउंडर थे राणा कपूर उनके एक्सटेंशन को उसके बाद यहाँ पे एक नए सीईओ का अनाउंसमेंट किया गया जिनका नाम था रवनीत गिल उसके बाद द बैंक हैज मैनेज टू रेज वन राउंड ऑफ फंड्स थ्रू शेयर सेल टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बट डेट वाज नॉट इनफ तो यहाँ पे बैंक ने रेज किया था फर्स्ट राउंड ऑफ फंड शेयर सेल के जरिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभी भी बैंक की सारी समस्याएं हल नहीं हुई है तो दोस्तों यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं यस बैंक के लिए जो आगे निकल के आने वाली है तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम आगे बात कर लेते कि चार्ट पे ये शेयर किस तरीके से दिखाई दे रहा है और किस तरीके से ये शेयर आगे काम करता हुआ दिखाई देगा तो दोस्तों सीधे चलते हैं चार्ट पे और जानते हैं कि चार्ट पे किस तरीके के अब लेवल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं चार्ट में पिछले अभी एक दिन का चार्ट की अगर मैं बात करूं आपसे तो जब से न्यूज आई है तो पिछले लगभग दो दिन में यहां डबल बॉटम का पैटर्न फॉर्म हुआ उसके बाद से यहां पे तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है दो दिन पहले यहां शेयर का भाव था लगभग पैंतीस रुपये के आसपास और आज शेयर की जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है अड़तीस रुपये के आसपास आज के दिन में निफ्टी में यहाँ इकसठ पॉइंट की गिरावट देखने को मिली लेकिन ये शेयर में लगभग चार से पांच परसेंट की तेजी के साथ ये शेयर बंद होता नजर आया है दोस्तों यहाँ पे जो अब इम्पोर्टेंट लेवल होगा अगर यहाँ पे फोर्टी रुपीज का लेवल अगर यहाँ पे अब स्विंग हाई था जो इसका प्रीवियस अगर इसको पार करता है तो यहाँ पे फिर नया लेवल ऊपर की तरफ खुलता हुआ नजर आएगा ट्वेंटी डीएमए की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे लगभग वही अड़तीस रुपये चौवन पैसे तो ट्वेंटी डीएमए के पास जाके ये बंद होता हुआ अभी के दिन में नजर आया है इतने दिनों के बाद लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे मेन चीज ये है कि जब तक फाइव डीएमए का जो क्रॉस ओवर ट्वेंटी डीएमए के पास नहीं हो पाएगा तब तक यहाँ पे अच्छी खासी तेजी देखने को नहीं मिलेगी लेकिन जैसे अगर कोई न्यूज सही आती है तो यहाँ पे अच्छी खासी और तेजी देखने को मिल सकती है साथ ही साथ शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकती है यहाँ पे जो बड़ा रेजिस्टेंस हमने पिछले कुछ दिनों पहले जब शेयर में बात की थी तो यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म में बोला जाए या शॉर्ट टर्म में बोला जाए लोगों साल भर के चार्ट में एक ब्रेकआउट की बात की थी हमने जो कि यहाँ के करीब में कहीं देखते हुए दिखाई दे रहा था और अभी वहीं पे ही सपोर्ट लेके ये स्टॉक घूमता हुआ नजर आया है तो दोस्तों तो यहाँ पे जो स्टॉक लॉस का जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो होगा थर्टी फाइव के आसपास का अगर स्टॉक थर्टी फाइव के नीचे जाता है तो फिर ये स्टॉक बहुत ही बेस्ट ट्रेंड पे चला जाएगा लेकिन जब तक ये थर्टी फाइव का लेवल नहीं तोड़ता तब तक यहाँ पे एक रिकवरी की उम्मीद वापस लगाई जा सकती कि शायद यहाँ से स्टॉक में एक रिकवरी देखने को मिल सकती है और वापस ये स्टॉक शायद पचास रुपए के आसपास एक बार घूमता हुआ नजर आ सकता है बड़ी तेजी की उम्मीद तो फिलहाल अभी नहीं है जब तक कि कोई कंफर्म बड़ी न्यूज नहीं आ जाती कि कोई सच में कोई बड़ा इन्वेस्टर यहाँ पे आ रहा है नहीं आ रहा क्योंकि अगर ऐसे अनाउंसमेंट भी होती दोस्तों उसके बाद रेगुलेटरी और आर की बहुत सारी यहाँ पे जो गाइडलाइंस होती है उसकी भी इम्पोर्टेंट देखने वाली होती है कि वहाँ से क्या अप्रूवल मिलेगी नहीं मिलेगी और बहुत लंबा प्रोसेस चलता है तो दोस्तों यहाँ पे जो भी पोजीशन है वो आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए बना रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा एडवाइजेबल ये होगा कि अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो आप अपने प्रॉफिट को बुक करते जाए और वापस आपको अगर निचले दाम पर मिले तो फिर अपनी पोजिशन उसके हिसाब से आप अपनी सेट करते जाए तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरीके की और भी वीडियो मैं लाता रहूँगा आपके लिए मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू